ஈழத் தமிழர்களுடைய விடுதலை போராட்டம் ஈழத் தமிழர்களுடைய விடுதலைக்கான குரல்கள் பல நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் உயிர்ப்பிப்போடு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை அந்த வகையில் இப்பொழுது இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் குறிப்பாக நாளை நடைபெறவிருக்கின்ற நேஷனல் கான்பரன்ஸ் ஆன் தமிழ் ஜெனசைட் இன் ஸ்ரீலங்கா டெல்லியில் நடைபெறுகின்ற ஒரு மாநாடு அஹ் உணர்ச்சி கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்களுடைய தலைமையில் அந்த நிகழ்வு இடம்பெறவிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஆஸ்திரேலிய தமிழர் பேரவை ஏடிசியினுடைய முன்னெடுப்பில் கடந்த ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி டெல்லியில் ஒரு ஆர்ப்பாட்ட பேரணி இடம்பெற்றிருக்கிறது அது சம்பந்தமான தகவல்களையும் இந்த மாற்றங்களுடைய பின்னணிகளையும் அதில் கலந்து கொள்பவர்களையும் சந்திக்கின்ற ஒரு சந்திப்பரங்கமாக இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி தொடரவிருக்கிறது அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியில் நாளை நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற அண்ணன் உணர்ச்சி கவிஞர் காசி ஆனந்தர் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அதே வேளையில் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்வின் பின்னணியில் செயல்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஆஸ்திரேலிய தமிழர் பேரவையும் பிரிஸ்பர்ன் மாநிலத்தினுடைய பணிப்பாளராக இருக்கும் கிறிஸ் இளங்கோ அவர்களும் எங்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் அவரும் நாளைய இந்த மகாநாட்டிலே கலந்து உரையாற்றவிருக்கிறார் அவரையும் இப்பொழுது நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம் டெல்லியில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றது அதுவும் பிஜேபி யினுடைய இந்துத்துவா அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஆஹ் தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்காக குரல் கொடுத்திருப்பது என்பது ஆஹ் என்றும் ஆஹ் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது ஆஹ் அதனுடைய பின்னணிகளை பற்றி அது நடந்த விடயங்களை பற்றி பல நூற்றுக்கணக்கான இந்திய ஊடகங்கள் அதை முதன்மை செய்தியாக வெளியிட்டிருக்கின்றன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கிறிஸ் ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் காங்கிரஸ் இதற்கு முன்பு டயஸ்போரா டெலிகேஷன்ஸோட டெல்லி சென்னை பார்லிமெண்டேரியன்ஸை காண்றதுக்கும் ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸை பார்க்கறதுக்காகவும் சென்றிருக்கின்றது நான்கு வருஷத்துக்கு முதல் ஒருக்கா போயிருந்தாங்கள் மூன்று வருஷத்துக்கு ஒருக்காகவும் போனாங்கள் ஆனால் இப்போது முதல் தரம் உலக டயஸ்போரா தமிழ் குரூப்ஸில் முதல் முதலாக ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் காங்கிரஸ் பிஜேபியில் உள்ள ஒரு சப்போர்ட் குரூப் கீ சப்போர்ட் குரூப் ஒன்றுடன் இணைந்து டெல்லியில் பிளாக் ஜூலாயை நினைவு கூர்ந்திருக்கின்றது இது முதல் தரம் இப்படி ஒன்று ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கின்றது இது இதுக்கு முதலே நாங்கள் ஜூன் ஜூ ஜூன் ஜூலை பீரியட்ஸ்லேயே நாங்கள் ஆக்டிவாக இந்த ஹிந்து ஸ்ட்ரகிள் கமிட்டியுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளுடன் வேலை செய்தோம் பிஜேபி பார்ட்டி மெம்பர்ஸை காண்பதற்கும் க்ரோஸ் பார்ட்டி எம்பிமாரை காண்பதற்கும் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் சிவில் குரூப்ஸை பார்க்கறதுக்கும் நாங்கள் முதல் வேலை செய்தோம் அது என்னத்துக்காக என்றால் இந்த பிளாக் ஜூலாயை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்காக இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நாங்கள் ஒரு சிம்போலிக்காக ஒரு முதன் முதலாக இந்த பிளாக் ஜூலாயை நடத்தினோம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அரங்கில் அன்று பார்லிமெண்ட் சிட்டிங் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் சிட்டிங் நடந்தது அதில் ஓரளவு நம்பர் ஆக்கள் வந்தார்கள் என்றாலும் நம்பர் குறைந்தது ஏனென்றால் மழை காரணமாக இப்போ டெல்லியில் ரெய்னி சீசன் जो श्रीलंका में भी कश्मीरी जो अपने तमिलियन हिंदू रहते हैं उन पर जो अत्याचार हुए हैं अभी तक जो कि वहाँ के मूल निवासी भी हैं लेकिन उनको कुछ एक 
अलग तरीके से देखा जाता है कभी कभी उन पर अत्याचार भी होते हैं आपने पिछले दिनों देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके तमिलनाडु भी लाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थिंक ऑल द फ्रेंड्स इन डेली टू सपोर्ट आवर कास्ट माई नेम इज सीलम परदी आई एम फ्रॉम तमिलनाडु वी आर हेयर टू रिमेंबर द पीपल हु हैज बिन किल्ड इन नाइनटीन एटी थ्री जुलाई ट्वेंटी थर्ड इट इज एथनिक क्लिनसिंग एक्ट एंड टेररिस्ट एक्ट अगेंस्ट द तमिल पीपल लिविंग इन श्रीलंका सी इट इज ए स्ट्रक्चरल जेनोसाइड सैपन फॉर मोर दैन थ्री फोर डिकेट्स एंड वी आर लॉस्ट एवरीथिंग एवरी राइट्स एंड अवर लैंड एंड अवर होल्डिंग्स एंड एवरीथिंग इन श्रीलंका now we are struggling without any rights to rule ourselves and without basic human rights we have been killed in the 2009 war there are more than a million people are living around the world as refugees sri lankan refugees we need uh, we are here to uh, bring attention of the whole world especially in the capital city of sri lanka uh, india uh, to bring notice of this world from the government yes exactly Uh, we are demanding uh, simply uh, to stop uh, appeasing the sri lankan uh, government and sri lankan as a state because we are totally uh, uh, deprived of all the rights okay. in that country okay. that is hame hamari demand hai ki tamilian rights jo tamil hindu hai unke sath genocide hua hai तो उनकी प्रोटेक्ट्स में हम खड़े हैं और उनको ये ना लगे कि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है हम सनातनी हैं भारत देश हमें हमारी सनातन धर्म से हमेशा से जुड़ा रहे और हमेशा रहेगा और सनातियों पर सनातनों पर जब भी हमला होगा तो हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे um regional news um uh, coverage gal 100 ku mela irundathu adil so adu oru engalukku periya vettiyaga irundathu enendral north india vila engalada ilanga tamilar ila tamilargal patti oru oru poikira saarangal nadai petirundana oru myth kana kaalama inda myth enda idu ondu anga ulavikondirundathu adhaavathu ltt or terrorist group மற்றது இலங்கையில் கிறிஸ்டியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட உள்ள இடம் வடக்கு கிழக்கு மற்றது எங்களுக்கு திராவிடியன்ஸ் ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது அங்கே ஆன்டி டேமல் என்ற ஒரு ஸ்லோகனும் இருந்தது நார்த் இந்தியாவில் அதை விட ராஜபக்ஷ குடும்பத்திட பேரோடலே கண அங்கே உள்ள ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் சில பார்லிமெண்டேரியன்ஸும் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஸோ இது எல்லாம் எங்களுக்கு நெகட்டிவாக வேலை செய்தது அதை விட பெரிய ஒரு ஒப்பீனியன் மேக்கர் ராஜபக்சோட ஃப்ரெண்டி சுவாமி சுப்பிரமணியம் சுவாமி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவர் அங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒப்பீனியனே உண்டாக்கி இருக்கின்றார் தமிழருக்கு எதிராக ஸோ இது இந்த இது எல்லாம் கடந்து நாங்கள் இந்த முறை பிஜேபியில உள்ள ஒரு ஆம் அதுவும் இப்ப உள்ள இக்கனாமிக் டவுன் டேர்ன் பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ்ல இல்ல நாங்க இத சரியான இதை கொண்டு போகணும் வடக்குல உள்ள ஆக்களுக்கு கணக்க தெரியாது அதால நாங்க முன் வாரோம் என்று சொல்லி எங்களோட இணைந்து வேலை செய்தார்கள் இவர்கள் புதியவர்கள் இல்லை இவர்கள் பத்து வருஷமாக இலங்க இலங்கை தமிழர் விடயத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்பா இருந்திருக்கு நம்ம பிஜேபியில இந்த இந்த குரூப் முள்ளிவாய்க்காலுக்கும் போயிருக்கின்றது அங்கே போய் அவர்கள் தங்களுடைய வணக்கங்களையும் செலுத்தி இருக்கின்றார்கள் வடக்கு கிழக்குல விஜயம் செய்திருக்கின்றார்கள் இதுக்கு முதல் சோ அவர்களுக்கு இலங்கை பிரச்சனை நன்றாக தெரிந்த ஆக்கள் ஆஹ் ஆஹ் இதுல உள்ள சில அது ஒரு சேரா இருக்கின்றவர் ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் எங்களோட தமிழ் பிரச்சனையில் அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 சப்போர்ட்டா இருந்தது எங்களோட எங்களோட மெசேஜ கொண்டு போறதுக்கு இதை விட நாங்க இந்த இந்த ஆகஸ்ட்ல நாங்க ரெண்டு கான்பரன்ஸ் வைக்க வேண்டி இருக்கின்றோம் ஆஹ் ஒன்று ஜவஹர்லால் யூனிவர்சிட்டியில ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டிலையும் மற்ற டெல்லி யூனிவர்சிட்டிலையும் 
தமிழ் இஷ்யூவை பற்றி அதோட ஒரு எக்ஸிபிஷனும் நடத்துகின்றோம் எங்களோட கடைசி எய்ம் என்னென்றால் ஒரு ஓல்ட் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப் செட் பண்ற இந்தியாவில் இட் இட் வில் பி அ க்ராஸ் பார்ட்டி குரூப் பட் தட் வில் ஹேப்பன் ஆல்ரெடி தேர் ஆ பாசிட்டிவ் சைன்ஸ் ஆர் தேர் தேர் ஆ ஃபியூ எம்பிஸ் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் ஆர் வில்லிங் டு கம் ஃபார் திஸ் தமிழ் மக்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட இந்த எண்பத்தி மூன்று ஜூலை கலவரம் அதில் ஈழ மக்கள் அல்லது தமிழ் மக்கள் அங்கே சிங்கள மக்களால் அல்லது சிங்கள பேரினவாத அரசியல் தலைவர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்றார்களா அல்லது இது பிஜேபி இப்பொழுது ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய கவனத்துக்கு செல்லக்கூடியதாக இந்த கவன ஈர்ப்பு இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறீங்களா கிறிஸ் இது ஜேஜேபி கவனத்துக்கு சென்றிருக்கின்றது அது அதற்கு அடித்தளமாக முதலே அவர்கள் நேஷனல் செக்ரட்டரி பி பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிகேஷன் குரூப் இவையுடன் கடை கதைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அண்ட் அண்ட் ஆர்எஸ்எஸ் எஸ் வெல் ஆர்எஸ்எஸ் உடையும் க கதைத்து அவர்களுடைய ஒப்புதலுடையும் தான் இது நடைபெற்றிருக்கிறது இது இதில் நாங்கள் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனோட பாப்புலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வெளிப்படையாக காட்டப்பட்டது அதாவது தமிழர்களை துன்புறுத்தினால்தான் சிங்களவர்கள் சிங்களவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் சிங்களவர்களோட ஓட் கூட கிடைக்கும் என்ற அந்த பாப்புலர் ஸ்லோகன் வாஸ் ப்ராட்காஸ்டட் வைட்லி அதை விட இண்டோ லங்கா பேக்ட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து கேட்டிருக்கின்றார்கள் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இன்றுதான் இண்டோ லங்கா பேக்ட் சைன் பண்ணி முப்பத்தைந்து வருடங்கள் இன்று அதை விட நாங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ப மோடி கவர்மெண்ட் இருக்கின்ற முறையில மோடியிட பெட்ரல் செட்டப் கோபரேட்டிவ் பெட்ரல் செட்டப் அதை ப்ரொமோட் அதை அரசியல் தீர்வா கொண்டு வரணும் என்று சொன்னார்கள் அதிகமா அரசியல் தீர்வு என்ற பார்வையில அது நகர்ந்தது ஆனால் ஜெனசைட் என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்பட்டது டெல்லியில் இடம்பெறுகிறது இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக என்னை பொறுத்த வரையில் வியத்தகு ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் அதனுடைய பின்னணி நாளை நடைபெறுகிற நிகழ்வுகள் கலந்து கொள்பவர்கள் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள் இதனை ஸ்டூடெண்ட் பெடரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இதனுடைய பின்னணியை சொல்லுங்களேன் இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்டூடெண்ட் பெடரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மாணவர் பேரவை தான் இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய தலைவராக பாரி மைந்தன் இருக்கிறார் அவர் முறையாக கற்று முனைவர் பட்டம் வாங்கியவர் மாணவர்கள் பலரை இணைத்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய பேரமைப்பாக மாணவர் அமைப்பை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு மாநாடு கூட மாணவர் அமைப்பால் நடத்தப்பட்ட மாநாடு தான் டெல்லியில் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவது என்பது ஒரு ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவே நான் பார்க்கிறேன் எனக்கு தெரியும் உலகத்தில் எந்த நாட்டு எந்த அரசை அணுகினாலும் அது அமெரிக்க அரசாக இருக்கட்டும் அல்லது பிரிட்டிஷ் அரசாக இருக்கட்டும் அல்லது ஜெர்மன் அரசாக இருக்கட்டும் யாரை அணுகினாலும் வாட் இஸ் அ ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்றுதான் கேட்கிறார்கள் ஈழம் சிக்கலை பற்றி கேட்கிற பொழுது இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்றுதான் கேட்கிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற உண்மையான நிலைமை போய் அந்த அடிப்படையில் நாம் இந்தியா நம்முடைய விடுதலை போரில் ஒரு முதன்மையான இடத்தில் இருந்து தமிழர விடுதலை போரை முன்னெடுப்பதற்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்பதில் எந்த ஐயமும் யாருக்கு மேல வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வீழ்ச்சிக்கு பின்பு சுடச்சுட நான் ஈழத்தமிழர் நட்புறவு மையத்தை தொடங்கினேன் என்னுடைய முதல் அஹ் இதழியலாளர்கள் சந்திப்பு அதில் இந்திய அரசனுடைய நட்புறவை என்றும் நாங்கள் பேணுவோம் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது அதில் பலர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓரளவு உண்மையான தமிழை நேசிக்கிறவர்கள் அவர்கள் என்றும் என்னோட தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பலர் தமிழனை அளிப்பதற்கு ஆதரவு கொடுத்து 
படைக்கருவி கொடுத்த பயிற்சி கொடுத்த இந்தியாவோடு உங்களுக்கு என்ன நட்புறவு வேண்டி இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டி இருந்தது நான் அவர்களுக்கு நிலைமையை எடுத்து சொன்னேன் இப்படியான சூழல்கள் வருவதுண்டு ஆனால் காலத்துக்கு ஏற்ப நாம் நம்முடைய கொள்கைகளை வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் எந்த காலத்துக்கும் பொருத்தமான கொள்கை எங்களுடைய ஈழத்தமிழர் வெளியுறவு கொள்கை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் வகுத்த கொள்கை என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற கொள்கை இந்தியாவோடு எந்த காலத்திலும் நட்புறவை தமிழிடம் இழந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் அது அவருடைய கடைசி மாவீரர் உரையில் கூட அவர் அதை குறிப்பிட்டிருப்பார் நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஆகவே அதில் நாங்கள் கவனமாக இருந்தோம் இருந்துதான் இந்த அமைப்பையும் தொடங்கினோம் அதை தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஓரளவு டெல்லி அரசோடு அரசு சார்ந்தவர்களோடு தொடர்பில் ஓரளவு முடிந்தவரை தொடர்பில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் உலகத்தில் பல நாடுகளிலும் போய் ஏதிலிகளாக உட்கார்ந்தவர்கள் அந்தந்த நாடுகளிலிருந்து தமிழீழ விடுதலைக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சிந்திக்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் என்னை இந்தியாவை ஆதரிப்பது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று கேட்டவர்கள் கூட என்று நார்வேயில் அமெரிக்காவில் கனடாவில் பிரான்சில் இருந்து மோடிஜி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் சில கடிதங்கள் எங்கள் ஊடாகவே போகின்றன ஆகவே உலகில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளில் இருந்து இயங்குகிற ஏதிலிகளிடையும் கூட இந்தியாவை நாம் முதன்மைப்படுத்தி நம் விடுதலை போரை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இன்று உருவாகியிருக்கிறது இந்த இந்த நிலைப்பாடு முதலில் இருந்ததில்லை என்று உருவாகி இருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலை நான் சிலவற்றை சொல்ல வேண்டும் நான் இந்தியாவுக்கு பச்சையப் பங்கல்லூரியில் படிப்பதற்கு என்னுடைய இருபது வயது நான் பயணம் மேற்கொண்ட நேரத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய செய்தியை சொல்கிறேன் என்னை வழி அனுப்பி வைத்தவர் அமரர் வன்னியசிங்கம் அவர்கள் எங்களுடைய தலைவர்களில் ஒருவரான அமரர் வன்னியசிங்கம் தந்தை செல்வாவுக்கு வலது கையாக அவர் அந்த காலத்தில் இருந்தார் மிக இலக அகவையிலேயே அவர் கண்களை கூடிக்கொண்டார் ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் அப்பொழுது என்னை வழியான பூர்வம் சொன்ன நினைவு எனக்கு இருக்கிறது இந்தியாவை கொண்டுதான் தமிழீழ விடுதலையை நாம் பெற வேண்டும் இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காசியானந்தன் என்று சொன்னார் இது ஒரு தொடக்கம் அதற்கு பிறகு தந்தை செல்வா அந்த அந்த உணர்வோடு இயங்கி கொண்டிருந்தார் அதாவது அது வந்து அறப்போராட்ட கால் அதற்கு பின்பு அமுதலிங்கம் அவர்கள் கூட பல முறை வந்து டெல்லியில் டெல்லியை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு தெரியும் நான் மிகவும் நேசிக்கிற பல நெடுமாறன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தலைவர் இரண்டு மூன்று தடவைகள் இந்திரா காந்தி அம்மையாரை அமிர்தலிங்கம் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணி கொடுத்த அந்த சந்திப்புகள் மிக முக்கியமான சந்திப்புகளாக அமைந்தன அப்பொழுதெல்லாம் கூட ஒரு நெருக்கம் இருந்தது அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதற்கு பிறகு இன்று வரை நாங்கள் அந்த அந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாகவே இருக்கிறோம் என்னை பொறுத்தவரை உறுதியாகவே இருக்கிறோம் அதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது படுகொலைகளுக்கெல்லாம் முன்பு எவ்வளவோ காலத்துக்கு முன்பு அன்று அந்த காலத்திலேயே இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் இலங்கையில் நடைபெறுவது ஜெனோசைட் இன அழிப்பு என்று சொன்னார் நான் சொல்வது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று அப்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் படுகொலைகள் பிற்காலத்தில் நிகழ்ந்த படுகொலைகள் எதுவும் நிகழாத காலம் தொடங்குகிறது அந்த காலம் எண்பத்தி மூன்று தொடங்குகிற காலம் அப்பொழுதே சொன்னார் அதற்கு பிறகு இந்திய அரசு சார்பில் யாரும் இலங்கையில் நடைபெறுவது இன அழிப்பு என்று சொன்னதில்லை இன்று வரை சொன்னதில்லை முதல் தடவையாக வரலாற்றில் கனா கனேடிய அரசாங்கம் அண்மையில் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் தீர்மானமாகவே இலங்கையில் நடைபெறுவது இன அழிப்பு ஜெனோசைட் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் கனடா அரசை ஈழத்தமிழர்கள் என்றென்றும் நன்றியோடு கனடா அரசை நோக்குகிறார்கள் நன்றி செலுத்துகிறார்கள் அதை நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் சரி தமிழீழ விடுதலையை மேலே கொண்டு போவதற்கும் தமிழீழ விடுதலைக்கும் அடிப்படையாக அமைவது ஈழத்தில் நடந்தது நடைபெற்று கொண்டிருப்பது ஜெனோசைட் என்பதை உலக நாடுகளும் அரசுகளும் ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதுதான் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இது இது ஒரு பெரிய உண்மை இது இதுதான் அடிப்படை என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் வேறு சிக்கல்கள் சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறலாம் அதெல்லாம் வேறு அடிப்படை வந்து நேற்றும் இன்றும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகும் இலங்கையில் இனகழிப்பு தொடர்கிறது அதாவது என்னை பொறுத்தவரை கில்லிங் டெமல்ஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஜெனோசைட் ஈவன் பில்லிங் தே ஆர் லேண்ட்ஸ் வித் சிங்கிள் இஸ் இஸ் ஜெனோசைட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட் எங்களுடைய மண்ணை பறித்து எங்களுடைய எங்களுடைய இன அடையாளத்தை அளிப்பது ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஜெனோசைட் ஆக்டம் ஜெனோசைட் அதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் இன்று இந்திய அரசுக்கு கொண்டு வந்தேன் 
நாங்கள் இந்திய அரசை எங்கள் விடுதலை என்பால் ஈர்ப்பதற்கும் எங்களோடு சேர்ப்பதற்கும் நாங்கள் முடிந்தவரை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் கடந்த காலங்களில் எங்களுக்கு அது ஒரு வெற்றிகரமாகவே நிகழ்வாகவே அமைந்திருக்கிறது எங்களுடைய ஈழத்தமிழர் நட்புறவு மையமும் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்களுடைய சமூகத்தா கட்சியும் இணைந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே ஈழத்தமிழர் போராட்டத்தை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற நோக்கோடு பிற மாநிலங்க மொழியில் உள்ள முதலமைச்சர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதற்கு குழுவாக சென்று ஏற்பாடு செய்தோம் சந்தித்தார்கள் எங்களுடைய அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் மணிப்பூர் போனார்கள் மேகாலயா போனார்கள் திரிபுரா போனார்கள் கேரளா போனார்கள் பல மாநிலங்களுக்கு சென்று முதலமைச்சர்களை சந்தித்தார்கள் ஒரு செய்தியை துயரத்தோடு பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் மேடையில் ஏறி நின்று மாறை பார்வை தட்டி தமிழினத்துக்காக உயிரை விடுவோம் என்று சொல்வது ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு நாங்கள் தலை வணங்குகிறோம் ஆனால் தமிழினத்தின் விடுதலை தமிழ் நாட்டின் அரசால் அல்ல இந்திய அரசால் தான் கடைசியில் இறுதி செய்யப்பட வேண்டியதும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டியதும் ஒரு ஒரு வரலாற்று கட்டாயமாகும் அதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு நாம் எவ்வளவோ கடமைப்பட்டிருக்கோம் கடந்த காலங்களில் எங்களோடு நின்று இருக்கிறார்கள் தீர்மானங்களை இயற்றி இருக்கிறார்கள் ஆனால் நடுவன் அரசு நமக்கு முதன்மையானது என்று தெரிந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே இருபத்தொன்பது மாநிலங்கள் இருக்கின்றன மணிப்பூருக்கு எல்லாம் எங்களுடைய தோழர்கள் போன பொழுது தமிழிடம் என்றால் என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையான்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே இந்த செய்தி பரவினதே இல்லை இந்த இந்த பணியில் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இதற்கு முன்பு டெல்லியில் நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம் பேசியிருக்கிறோம் நாளைக்கு நடைபெறுகிற மாநாடு கூட ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநாடாக நாங்கள் கருதுகிறோம் ஏனென்றால் இந்த காலகட்டம் அப்படியான காலகட்டம் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவும் தமிழிடமும் இணைந்து இன்டலிங்டலிங்டலிங் லூசிங் தமிழிடம் வில் பி லூசிங் வெரி ஸ்ட்ராட்டிகல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இந்த இந்தியன் ஓஷன் என்பதை இந்தியாவுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிற வகையில் நாங்கள் இந்த மாநாட்டை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் மாணவர்கள் தான் இதை ஏற்பாடு பண்ணினாலும் அதில் நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம் வட இந்தியாவை சேர்ந்த பல மாநிலங்களை சேர்ந்த தலைவர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார்கள் பல பல அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் பல உரிமை மக்கள் உரிமை இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் பலர் இதில் கலந்து கொள்கிறார்கள் இலங்கையில் இருந்து என்னுடைய தம்பி சிவாஜிலிங்கம் அவர் இதில் கலந்து கொள்கிறார் பல நெடுமாறன் அவர்களுக்கு என்றும் துணையாக இருக்கிற பானுமதி வழக்கறிஞர் அம்மா அவர் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் பலர் கலந்து கொள்கிறார்கள் முதல் தடவையாக ஸ்பீக்கர்ஸ் ஊழல் என்று சொல்லுகிற மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மண்டபம் அது அந்த மண்டபத்தில் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக நாளைக்கு இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது என்னை பொறுத்தவரை இங்கே எனக்கு முன்பு பிரிஸ்வன் இளங்கோ அவர்கள் பேசினார் உலகில் இருக்கிற எல்லோருமே இதில் ஈடுபடுங்கள் பாடுபடுங்கள் என்னை பொறுத்தவரை நான் எல்லோரையுமே வாழ்த்துவேன் எல்லோரையுமே வரவேற்பேன் நமக்கு தெரிய வேண்டும் அமெரிக்காவில் அண்மையில் வெளியான ஒரு காங்கிரஸ் தீர்மானத்தில் நொதர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்சஸ் அது ட்ரெடிஷனல் ஹோம்லேண்ட் என்று குறிப்பிடுகிறார் முதல் தடையாக தடவையாக அது எங்களுடைய பாரம்பரிய நிலம் என்பது அமெரிக்காவில் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி தீர்மானம் போடுகிற அளவுக்கு அங்கிருந்து சிலர் வேலை செய்கிறார்கள் நம்முடைய பிள்ளைய நம்முடைய மக்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களை 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 பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது அதே போன்றுதான் கனடாவில் நமக்கு தெரியும் அங்கு அங்கு இளத்தில் நடைபெறுவது இனப்படுகிறது என்று உலகில் ஒரே ஒரு நாடு அரசு தீர்மானம் இயற்றி இருக்கிறது கனடாவில் வாழ்கிற தமிழர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் பாடுபடுகிறார்கள் அவர்களை மறக்க முடியாது அதே போன்றுதான் பிரான்சில் இளம் பிள்ளைகள் ஓடி ஓடி வேலை செய்து பதினைந்து மாநகராட்சிகளில் இனகழிப்பு இலங்கையில் நடைபெறுகிறது என்று தீர்மானம் இயற்றி இருக்கிறார்கள் அங்கும் சிலர் ஓடி ஓடி வேலை செய்கிறார்கள் லண்டனில் ஸ்காட்லாந்து யார்டில் இலங்கையில் உள்ள சிங்கள போலீஸ்க்கு நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்க மாட்டோம் என்று மறுத்திருக்கிறார் அங்கும் லண்டனில் அங்கும் அங்கும் நம்ம இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆகவே எல்லோருமே இயங்குகிறார்கள் எல்லோரும் இணைந்து இயங்குகிற ஒரு காலம் மிக விரைவில் வரும் என்ற என் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நாளை டெல்லியில் நடைபெறுகிற கூட்டம் மிக முதன்மையான கூட்டம் என்பதை மட்டும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சாஜிலிங்கம் அண்ணா இந்த மகாநாடு நடைபெறுகிற இந்த மாநாடு 
அதே வேளையில் இலங்கையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்ட களம் அல்லது மாற்றங்கள் அதே சமகாலத்தில் டெல்லியில் இப்படி ஒரு இன அழிப்பு என்பது அஹ் உள்வாங்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அல்லது அது சம்பந்தமான ஒரு மாநாட்டில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் இந்த மாற்றங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் நீண்ட காலமாக தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தோடு ஒரு போராளியாக மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஜனநாயக போராளியாக நீங்கள் பயணித்தவர் அஹ் அண்ணன் கா காசியானந்தன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இந்தியாவினுடைய அனுசரணை என்பதை எங்களுடைய தமிழ் தேசிய அரசியல் தலைவர்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக பேசுவார்கள் இவர் இந்தியாவினுடைய கைக்கூலியாக இருக்கிறார் இவர்கள் இந்தியாவுக்காக செயல்படுகிறார்கள் என்றெல்லாம் அரசியல் தலைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விமர்சிக்கிற களத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாளை நடைபெறுகிற இந்த மாநாடு அதுவும் தமிழ் ஜெனசைட் என்பதை அதாவது அங்கே நடைபெற்றது இனப்படுகொலை என்பதை முதன்முறையாக அல்லது நாங்கள் வலியுறுத்துவோமாக இருந்தால் அதற்கான தீர்வு என்பது வெளிச்சமாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாளை நடைபெறுகிற நிகழ்வு அல்லது இப்பொழுது அஹ் இடம்பெறுகிற மாற்றங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் கவிஞர் காசியானந்தன் அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே மொழிவாய்க்காலே போர் மிக கொடூரமாக எங்களுடைய விடுத்த தமிழ விடுதலை புலிகள் தலைமையிலான நடைமுறை அரசு வீழ்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து அதுக்கு உதவி செய்தவர்கள் என்ற காரணங்களினால் பல்வேறு நாடுகள் மீது எங்களுடைய மக்கள் கோபம் கொண்டிருந்தார்கள் அதிருப்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வகையிலே தான் இந்தியாவினுடைய நிலப்ப இந்தியாவும் இடம்பெற்றிருந்தது ஆனால் இந்தியா இந்த இந்த இந்து மா சமுத்திரத்திலே பசிபிக் இந்திய சமுத்திரத்திலே இந்தியாவினுடைய வகைபாகத்தை விட்டு இந்தியாவை கடந்து ஒரு விடயத்தை எங்களால் சாதிக்க முடியாது என்பதும் எங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்து வேறு சில காரணங்களால் அவ்வாறு நடைபெற முடியாமல் போய்விட்டது பல சொல்வார்கள் அதிலே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை தமிழ விடுதலை புலிகளுடைய தலைமை இந்தியாவுடன் தொடர்ந்து நட்புறவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு உதாரணத்தை என்ன சொல்ல முடியும் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி தமிழ் செல்வன் இலங்கை விமானப்படையினுடைய குண்டு வீச்சிலே அவரும் அவருடன் சேர்ந்த தோழர்களும் அவருடைய சக போராளிகளும் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து அவருடைய வித்துடலுக்கு நான் அங்கே நாங்கள் அஞ்சலி செலுத்திய பொழுது அன்றைய தினம் அரசியல் துறை செயலாளராக அரசியல் துறை பொறுப்பாளராக திரு நடேசன் அவர்கள் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் திரு நடேசன் அவர்கள் எங்களுடைய ஏழு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் அவசரமாக அன்றைய தினமே ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார் அன்றைய தினம் அந்த வித்துடல் ஆஹ் இறுதி வணக்க நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற அன்று மிகவும் கொடூரமாக வன்னி பூராகவும் விமான கடுமையான விமான தாக்குதலும் பீரங்கி தாக்குதலும் அருகணை தாக்குதலும் இடம்பெற்றனர் இந்த நேரத்திலே தான் எங்களால் அஹ் கொழும்புக்கு பயணம் செய்ய முடியாமல் போனதால் இரவும் தங்கியிருந்து அடுத்த நாள் காலையிலே அரசியல் துறை செயலகத்திலே பங்கு பெற்றிய பொழுதுதான் அரசியல் துறை செயல் செ பொருட்பாளராக இருந்த திரு நடேசன் அவர்கள் என்னை அழைத்து நேற்றைய தினம் நான் தலைவர் பிரபாகரனுடன் பேசினேன் அவர் உங்களிடம் சுவாஜிலிங்கத்திடம் கூறுமாறு கூறியிருக்கிறார் இந்தியாவிலே சென்று இந்திய தலைவர்களிடமும் இந்திய மக்களிடமும் பகிரங்கமாக ஊடகத்துக்கும் நாங்கள் அவர்களுடன் நட்புறவாக ஒற்றுமையாக இருக்க விரும்புகின்றோம் என்ற செய்தியை கூறுங்கள் என்று கூறியிருந்தார் அந்த விடயத்தை நான் உடனடியாகவே இங்க இந்தியா வந்தேன் பொழுது பல இடங்களிலே நான் அதை சொல்லி இருக்கின்றேன் ஆதாரமாக இப்பொழுது சிலர் கேட்கக்கூடும் அப்ப சொன்னார் என்றாக்க என்ன ஆதாரம் என்றால் திரு காசிநாதன் என்ற ஒரு ஊடகவியலாளர் எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பர் அதாவது தினமணி என்ற தமிழ் பேப்பரை அடக்கிய இந்திய அந்த குழுமத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ வாரம் இரு தடவைகள் வந்து கொண்டிருந்த அந்த செஞ்சியிலே என்னுடைய நேர்காணல் இத்தனையாம் தேதி அவர்கள் எனக்கு வாரம் சொன்னார்கள் என்பதை அப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலேயே இரண்டாயிரத்தி எட்டிலேயே இறுதி பகுதியிலேயே நான் அதை பதிவு செய்திருக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆரம்ப பகுதியிலேயே
அதனுடைய எதிரொலியோ என்னவோ தெரியவில்லை நான் பத்து ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்குள்ளே வராமல் தடை செய்யப்பட்டிருந்தேன் அப்பொழுது கூட நான் இந்தியாவுக்கு விரோதமான கொள்கையோ அந்த நிலப்பாட்டையோ நான் எடுக்கவில்லை ஏனென்றால் என்னக்கு மீது விதிக்கப்பட்ட தடையை நான் எங்களுடைய இனத்தினுடைய நலனுக்கு ஆக நலத்தை நலனத்தை பாதிக்கக்கூடிய விதத்திலே பாதிக்கக்கூடாது என்பதில் நான் உறுதியாக இருந்தேன் ஆகவே அந்த வகையில தான் நான் நெருக்கமாக சொல்லக்கூடிய விடயம் இன்றைக்கு கூட இந்த விடயத்திலே கடந்த காலத்திலே அந்த மொழிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் கூட்டம் யாழ்ப்ப என்ன சென்னையிலே மே மாதம் பதினாலாம் தேதி நடைபெற்ற பொழுது கூட பிஜேபியினுடைய அண்ணாமலை பங்கு பெற்றிருந்த ரெண்டு பல கட்சிகள் பங்கு பெற்றாத கூட்டத்திலேயே நான் என்னுடைய உரையிலே பல விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தேன் அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றிலே தமிழின படுகொலை என்று சொன்னார் அதுக்கு மேலதிகமாக விடுதலை போராட்ட இயக்கங்களுக்கு பயிற்சி முகாம் அமைத்து ஆயுதங்களும் தந்தார்கள் இதை நாங்கள் மறக்க முடியாது இதே போல இன்னொரு சம்பவத்தை நான் சொன்ன பொழுது எனக்கு அந்த முழு விவரம் தெரியவில்லை விடுதலை புலிகளுடைய கப்பல் ஒன்று சுற்றி வளைக்கப்பட்ட பொழுது அங்கிருந்து தலைமையிலிருந்து தலைவர் பல நடுமாறன் ஐயாவையும் தலைவர் வைகோவையும் தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர்கள் உடனடியாக அன்றைய பிரதமர் வாஜ்பாயையும் அன்றைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜோர்ஜ் பெர்னாண்டஸ் ஐயாவையும் தொடர்பு கொண்ட பொழுதுதான் அந்த கப்பலை விடுவிக்குமாறு முற்றுகையை விளக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த செய்தியை இந்த கூட்டத்திலே பகிரங்கமாக நான் பேசியிருந்தேன் அவே இவ்வாறான நிலைமைகளைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் மொழிய இந்த கட்சி அந்த கட்சி காங்கிரஸ் பிஜேபி என்றல்ல இவ்வாறான நிலைப்பாடு தொடர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தோம் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டிலே கூட நான் மேலதிகமாக சொல்வதாக இருந்தால் யாழ்ப்பாணத்துக்கு முற்றுகை விடுதலை புலிகள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஆனையரவு முகாமை வீழ்த்தி விட்டு அவருடைய படை அணிகள் யாழ்ப்பாண மாநகர எல்லைக்குள் அரியாலை வரை முன்னேறிய நேரத்திலே தான் சந்திரிகா பண்டார நாயக்க ஜனாதிபதி அவர்கள் வாஜ்பாய் அவர்களிடம் இந்திய படையை இறக்கி தங்களுடைய நாற்பதினாயிரம் துருப்புக்களை காப்பாற்றுமாறு கோரிய பொழுது கூட அவர் அதை மறத்து தெரிவித்து எக்காரணம் கொண்டும் அங்க படையை இறக்க மாட்டேன் என்று சொல்வது மாத்திரமல்ல விடுதலை புலிகளுக்கும் அந்த செய்தி அனுப்பப்பட்டிருந்தது நாங்கள் இதிலே காரணம் கொண்டு வரங்க மாட்டோம் இது மாதிரியான விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த விதத்திலே அதன் கூட்டத்திலே நான் உரையாற்றியதன் பின்னர் தான் நெடுமாறன் ஐயா பேசும் பொழுதுதான் தெரிந்தது அந்த விளக்கப்பட்ட கப்பலிலே தான் அண்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் மிகவும் உயிருக்கு போராடிய நிலைமையிலே அவர் சிறுநீரகங்கள் ரெண்டும் செயலிழந்த நிலைமையிலே விடுதலை புலிகளால் சிங்கப்பூரை நோக்கி கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தார் அது நெடுமாறன் ஐயாவுக்கே தெரியவில்லை அதன் பின்னர் கூட அப்படி விளக்கப்பட்டதன் பின்னர் கூட அந்த கப்பல்ல என்ன இருந்தது என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை அவர் கனடாவுக்கு சென்று ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அளவிலே கனடாவுக்கு சென்று அங்கிருந்து லண்டன் வழியாக அண்டன் பால அமரர் அண்டன் பாலசிங்கத்தை சந்திக்க சென்ற பொழுதுதான் அவர் வணக்கம் என்று சொல்லிவிட்டு ஐயா நீங்கள் இந்த உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் என்று சொன்ன பொழுதுதான் தனக்கே தெரிந்தது என்று நான் பேசிய பின்னர் பேசிய பொழுதுதான் இத்தனையோ வருடங்களாக நாங்கள் பல நடுமாறன் ஐயாவுடன் பல விடயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கோம் அவை இந்த விடயங்களே எல்லாம் அப்படி அன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த மது இளைஞர் அண்டன் பாலசிங்கம் அண்ணனுடைய அந்த ஆறு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளிலே அவருடைய அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்காது விடுதலை புலிகளுக்கான அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அவர் மரணி மரணித்திருந்தாலும் ஆறு வருடங்கள் ஏறக்குறைய நான்கு ஐந்து வருடங்கள் மிக தீவிரமாக ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு கை முறிந்தது போல இருந்திருக்கு அவை இந்த நிலைமைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் இப்பொழுது புதுடெல்லியிலே இதற்கான முயற்சிகள் இந்த மாணவர் கூட்டமைப்படுத்திருக்கிறது கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அண்ணா இதற்கு தலைமை அங்குகிறார் தலைமை அவர்கள் முன்னிலையாக முதல் முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றது இதிலே நான் என்னுடைய பங்களிப்பாக நானும் அதில் கலந்து கொள்கின்றேன் அவை அந்த வகையிலே பல விடயங்களை இணைத்து நூற்றி நாற்பது கோடி இந்திய தமிழ் மக்களுடைய ஆதரவும் தமிழகத்திலே வாழ்கின்ற எட்டு கோடி அத்தனை மக்களுடைய ஆதரவும் எங்களுக்கு தேவை எல்லா கட்சியுடைய ஆதரவும் தேவை என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் இதிலே இவர்களை விட வேண்டும் அவர்களை விட வேண்டும் இதை சாதிப்பீர்களா என்றெல்லாம் எங்கள் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகின்றன இதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட போவதில்லை இதே அமெரிக்கா விடுதலை புலிகளுடைய கப்பல்களை மூழ்கடிப்பதற்கு இலங்கைக்கு உதவி செய்த அமெரிக்கா தான் இன்றைக்கு மனித உரிமை பேரவையிலே எங்களுக்கான பிரச்சனையை இன்றைக்கு தூக்கி வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் சர்வதேச ரீதியாக நீதி கிடைக்கக்கூடிய வா வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக வழியில சென்று கொண்டிருக்கு அவை அவர்களை குற்றம் பார்க்க சுத்தம் இல்லை என்பதை போல இந்த விடயங்களை எல்லாம் மறந்து நாங்கள் விடயங்களை 
எங்களுக்கு என்ன எது இந்த இடத்திலே பூகோள நலன் சார்ந்த அரசியலிலே நாங்கள் இதை வைத்துக்கொண்டு ஈழத்தமிழர்கள் நாங்கள் தரணுவந்து வாழக்கூடிய நிலைமையை உருவாக்குவதற்காக முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த மாநாட்டில நான் கலந்து கொள்வதற்கு தீர்மானம் இந்த மாநாட்டினுடைய நோக்கம் அதாவது இந்த மாநாடு நடந்து முடிந்து இந்த மாநாட்டின் மூலமாக என்ன செய்யப்படவிருக்கிறது அதாவது இது யாருக்கு இந்த மாநாட்டின் மூலமாக யாரை என்ன செய்தியை இந்த மாநாடு கொடுக்க போகிறது அல்லது இந்த மாநாட்டினுடைய நோக்கம் லட்சியம் அல்லது எதிர்பார்ப்பு என்ன என்று கேட்டால் என்னை பொறுத்தவரை நான் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக டெல்லி அரசு அங்கு உள்ளவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவர் இவர் என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை பேசுகிற பொழுதெல்லாம் ஒரு ஒன்றை மட்டும் உறுதியாக சொல்லி வருகிறோம் ஒன்று வந்து தே ஆர் கேன் பி நோ மோ நெகோசியேஷன் வித் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அதை நாங்கள் உறுதியாக சொல்லிட்டு வர்றோம் ஏனென்றால் இலங்கை அரசோடு இனி எந்த காலத்திலும் நாங்கள் பேச முடியாது அது அது பயனற்றது நான் தந்தை செல்வா பேசியதை விட அல்லது வன்னிய சிங்கம் ஐயா பேசியதை விட அல்லது அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் பேசியதை விட நாங்கள் ஒன்றும் பொதியாக பேசுவதற்கு இல்லை எல்லாமே குப்பை கூடைக்கு போன பேச்சுக்கள் தான் ஆகவே அது ஒன்று இரண்டாவது நாங்கள் இந்திய அரசுக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பதெல்லாம் என்ன என்றால் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவர் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈழம் கேன் பி த ஓன்லி சொல்யூஷன் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஃபோர் ஈழம் டமல்ஸ் ப்ராப்ளம் அதான் நாங்கள் சொல்றது மற்றது இடையில அதை தருவோம் இதை தருவோம் and also there can be no interim solution for our problem uh, interim solution and ethnio thadava interim solution illa naanga paathittu vandrom ethnio vidamana interim solutions illa maavatta sabha maana sabha private anga or page vaartha normal inge or page vaartha so engalukku telivaga naanga vetirukkira irandu nilaipaadugal singala arasodu ini pesuvadhukku thayaraga illai onru irandavathu declaration of an independence over in state of ullam இந்திய அரசு இந்த இலக்கை நோக்கி எங்களை எப்படி கொண்டு செல்லும் என்பதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கிறோம் இந்திய அரசு எங்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கலாம் அவர்கள் மிக அனுபவம் முக்கியவர்கள் எந்த கட்டத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு அவர்கள் எடுத்து சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்து மாக்கடலில் உருவாகியிருக்கிற மிக சிக்கலான ஒரு சூழலில் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை மட்டும் நாங்கள் அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டி கொண்டு வருகிறோம் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைப்பாடு இந்த மகாராட்டின் மூலம் ஒரு மனு அல்லது ஒரு அறிக்கை அல்லது இதன் மூலமாக வெளிவர இருக்கிற விடயம் என்ன வழக்கம் போல் எல்லா எல்லா மாநாடுகளிலும் நடப்பது போல் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேறும் அது அந்த தீர்மானம் சுயநிர்ணய அடிப்படையில் தமிழர்களுடைய அவர்களுடைய தாயகத்தின் அடையாளம் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் ஹோம்லேண்ட் ஆஃப் டெம்பிள் சுட் பி பிடிச்சது அது அது முதலாக முக்கியமாக வலியுறுத்தி எங்களுடைய விடுதலையை நாங்கள் அதில் வலியுறுத்துவோம் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் கவனித்தால் நான் முதலில் சொல்லி வந்த உலக மர மற்ற நாடுகளில் நடைபெறுகிற நிகழ்வுகளையும் சேர்த்து கூட்டி கழித்து நீங்கள் கணக்கு பார்த்தால் தமிழீழத்தை முடித்தாயிற்று என்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எல்லாம் முடிந்தது இனி கிடையாது இங்கே தமிழிழமும் கிடையாது புலியும் கிடையாது என்று சொல்லி மாறுதட்டி விழா கொண்டாடிய சிங்களவர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் இந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகும் இன்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நம்முடைய விடுதலை போராட்டம் முன்னோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது முன்னோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது அது அதில் எந்த ஐயமும் யாருக்கும் இருக்க வேண்டியது ஆகவே எப்பொழுதும் நாங்கள் அடைய போகிறோம் என்பதுதான் இருக்க சிக்கலே தவிர நாங்கள் அடைவதை உறுதி செய்து கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்கிறோம் அது அது ஒரு பெரிய உண்மை ஆஹ் அந்த நிலைப்பாட்டில் டெல்லியில் எங்களுடைய செயல்பாட்டை கொஞ்சம் கூடுதலாக எங்கள் கவனத்தை செலுத்துவதற்காக இந்த மாநாடு ஒரு 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 நிகழ்ச்சி இது மட்டுமல்ல இதை தொடர்ந்து நாங்கள் டெல்லியில் தொடர்ந்து மையம் கொண்டு எங்களுடைய அந்த விடுதலை பணியை முன்னெடுப்போம் என்பதுதான் எங்களுடைய முடிவும் எங்களுடைய தொடர் செயல்பாடுமாக இருக்கும் ராஜலிங்கம் அண்ணா எங்களுடைய தாயகத்திலே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் இந்தியா தமிழர்களை தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை தன்னுடைய பூகோள அரசியலுக்காகவும் இலங்கை அரசை அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் எங்களை பயன்படுத்துகிறது என்கின்ற ஒரு பார்வை இருக்கிறது அதே வேளையில் இந்த பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிற செயல்பாடுகள் இருக்கிறது நாளைய மகநாடு அதிலே நீங்கள் பேச போகிற விடயங்கள் எது சார்ந்ததாக இருக்கிறது இதிலே ஒரு விடயத்தை நான் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் 
எங்களுடைய ஈழத் தமிழர்களுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வு என்பது நிச்சயமாக இலங்கைக்குள் இல்லை என்பதுதான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் என்னுடைய நிலைப்பாடு நான் நீண்ட காலமாக கூறிவருகிறேன் அது சர்வதேச சமூகத்தினால் இந்தியா போன்றவற்றினால் ஒரு தீர்வை அவர்கள் வலியுறுத்தி செய்தால் ஒழிய இன்றைக்கும் சட்ட புத்தகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விடயம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திலே செய்து கொள்ளப்பட்ட இந்த மாகாண சபை முறை பதிமூன்றாம் திருத்தத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது அவை அதுபோல இது ஒரு தீர்வை ஆனால் ஒன்று இன்னொரு விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் ஒரு சமஸ்தியை கூட சிங்களவர்களுடன் நாங்கள் நடத்த முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது அவை சமஸ்தியை பற்றி இனி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பதிலே அர்த்தமில்லை என்ற அடிப்படையில தான் நாங்கள் சார்ந்த ஆஹ் எங்களுடைய கூட்டணி கூட்டமைப்பு ஆஹ் கான்பெடரேஷன் கூட்டு இணைப்பாட்சியை முன்வைத்திருந்தோம் ஆனால் கூட்டு இணைப்பாட்சியை கூட அவர்கள் தருவதாக இருந்தால் இலங்கையினுடைய ஒரு அரசியலமைப்புக்குள்ளே தான் வர முடியும் எங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை என்பது வெறுமனே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதிலே அர்த்தமில்லை தங்களுடைய தலைவிதியை இந்த இனம் தீர்மானிப்பதாக இருந்தால் அது ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பின் மூலம்தான் ரெஃபரண்டத்தின் மூலம் தான் தீர்மானிக்கப்பட முடியும் என்ற இலக்கை நோக்கி தாயத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றுபட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இப்பொழுது பெரும்பாலானவர்கள் வந்தாலும் கூட பிரதானமான இலங்கை தமிழரசு கட்சியும் அதே போல அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வரவில்லை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே அவர்கள் ரெஃபரண்டம் என்று சொல்லியிருந்தாலும் அவர்கள் அதை பின்னர் பொது வழியிலே வலியுறுத்தவில்லை அவை அதை நாங்கள் புலம்பெயர் தேசங்களில் இருப்பவர்களும் தாயத்தில் இருப்பவர்களும் தொப்புள் குடியுரவர்களா தாய் தமிழகம் சேர்ந்து வலியுறுத்துகின்ற பொழுதுதான் அதுல தீர்மானிக்கட்டும் மக்கள் இல்ல இலங்கைக்குள்ள இருக்க போறோம் என்று தீர்மானித்தால் அதுல எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை சுதந்திர தமிழிடமாக போ போறோம் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தால் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியும் அவை இதை நோக்கியதாக நாங்க சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய இனிமேல் இந்த விதமான ஒரு தெளிவான ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் இந்தியாவுக்கும் நாங்கள் புதுடெல்லியில வைத்து நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் பதிமூன்று போன்ற திட்டங்களை நீங்கள் எங்களுடைய நிரந்தர தீர்வாக எங்கள் மீது அழுத்தமாக திணிக்க முற்பட வேண்டாம் அதை ஒருபோதும் எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எங்களுடைய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவை அந்த வகையிலே சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையிலே அந்த பொது வாக்கெடுப்பை நோக்கி நகர வேண்டும் நான் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திலே கூட இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கடிதம் மூலம் இந்திய வழிவகார செயலாளரிடம் கொடுத்திருந்தேன் அந்த கடிதத்தை ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் அது குவாட் அமைப்பு அது அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இந்தியா அடங்கிய குவாட் அமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று அவை இவ்வாறு நாங்கள் செல்ல வேண்டுமே ஒழிய அரைகுறை விடயங்களிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதிலே விடய பிரயோசனம் இல்லை அடுத்தடுத்த கட்டங்களை பற்றிய சில விடயங்கள் கோரிக்கைகள் அது அங்கே அவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட வேண்டும் அது அதை போலத்தான் அவர்கள் சொன்னது போல இப்பொழுது சிலர் சொல்லி இப்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து பேசிய ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல நாங்கள் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் கூட்டுறவு சமஸ்டி என்றால் கோபரேட்டிவ் பெரலிசம் என்று கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்கள் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே சொன்னார் என்ன என்ன சமஸ்தியும் அங்கே சரிவராது கூட்டுறவு கூட்டு சமஸ்தி கூட கான்பெடரேஷன் கூட சரிவராத நிலைமையிலே மக்கள் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்திலே சுதந்திர தமிழம் வேண்டும் என்று தீர்மானித்தவர்கள் எழுபத்தி ஏழுலே ஒரு ஆணையை வழங்கியவர்கள் ஆனால் மக்கள் இப்பொழுது சொல்லட்டும் எங்களுக்கு எது வேண்டும் என்று அந்த நிலைமையை ஒரு இனப்படுகொலை என்று நாங்கள் தீர்மானித்தால் அதுக்கு அடுத்ததாக வரும் ரெமெடியல் ஜஸ்டிஸ் ஈடுசை நீதி என்ன என்று அது ஒரு நான் ரிக்கரன்ஸ் மீள நிகழாமே உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு முறை வேண்டும் சமஸ்தியில இருந்தா கூட எங்கிட்ட ராணுவம் இருக்கா நாங்கள் எங்களுக்கு அடிக்க வழிக்கிட்டா குழம்புகள் அடிச்சு கொல்ல வழிக்கிட்டா நாங்கள் மட்டும் தடுக்க முடியுமா அவை இதற்கான விடயங்களை செய்யக்கூடிய விதத்திலே நாங்கள் செல்ல வேண்டியமே ஒழிய யுனோசைட் என்னும் சொல்லிவிட்டு இனப்படுகொலை என்னும் சொல்லிவிட்டு பிற இலங்கைக்குள்ளே அரசியல் தீர்வை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டு காலத்தை கடத்த போகின்றோம் என்றால் இல்லை என்பதை தெளிவான செய்தியாக புதுடெல்லியில வைத்து ஒரு பிரகடனம் போல பிரகடனமாக இருக்காவிட்டாலும் கூட தீர்மானமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை உறுதியான செய்தியை சொல்லப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் நாளைய தினம் அதை செய்வோம் நிறைவாக கிறிஸ் இளங்கோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பார்வையில் இந்தியாவின் ஆளும் கட்சியினுடைய பிஜேபி அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் இந்த இன்று ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலை கருத்தில் கொண்டு எங்களுக்கான ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையில் தீர்வை தரக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் பார்க்கிறீங்க நாங்கள் அப்படித்தான் பார்க்கின்றோம் 
அவர்கள் அணுகிய முறையில் இருந்து நாங்கள் ஓரளவு கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒன்று இந்தியாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் இலங்கையின் மீது பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும்போது அவர்கள்லாம் ஃபோம் பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்துருக்கின்றார்கள் அவர்கள்லாம் பிகஸ்ட் டோனர்ஸ் அவர்கள்லாம் பிகஸ்ட் கிரெடி கிரெடிட்டர்ஸ் அவர்கள் தான் இப்போ அதையும் சென்ட்ர் பண்ணி அந்த பூகோள நிலைப்பாட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்கும் அவர்களுக்கு ஒரு லீவரேஜ் இருக்கின்றது அதை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்துவார்கள் என்று நாங்கள் கருதுகின்றோம் நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதன் நிமித்தமாக ஓல்ட் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப்பை நாங்கள் இந்த ஹிந்து ஸ்ட்ரகிள் கமிட்டியின் ஊடாக நாங்கள் நிறுத்த பார்க்கின்றோம் அது பை பார்ட்டிசன் ஃபாரின் பாலிசிஸ் பை பார்ட்டிசன் என்ற முறையில் இந்த ஓல்ட் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் இந்த பிஜேபிக்கும் வேற ஃபாரின் பாலிசிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் என்றதுல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது அதை விட நான் சொல்ல வேண்டும் விரும்புகின்றேன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஜூலாய் பிளாக் ஜூலாய் நட நடைபெற்றது இருபத்தைந்தாம் தேதி ஜூலாய் இந்தியாவின் புதிய பிரசிடென்ட் பதவியேற்றார் அப் அன்று அவர் விருந்துபசாரம் ஒன்று நடத்தினார் அந்த புதிய பிரசிடென்ட் அதில் எல்லா பார்லிமெண்ட்ரி ஏரியன் லோக்சபா ராஜ்யசபா எம்பிமார் எல்லாரும் கலந்து கொண்டார்கள் அதில் நாங்கள் கனிமொழியை சந்தித்தோம் கனிமொழியிடம் நாங்கள் ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் காங்கிரஸ் மனோகரன் ஒரு லெட்டரை நேரடியாக கொடுத்திருந்தார் ஹிந்து ஸ்ட்ரகிள் கமிட்டிகளால் நேரடியாக கண்டு அந்த விருந்து உபசாரத்தின் போது கொடுத்தோம் அதில் நாங்கள் சொன்னோம் இலங்கைக்கு உணவு மருந்து பொருட்கள் அனுப்பியதற்கு நன்றி தெரிவித்தது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் மக்கள் அரசியல் பொருளாதார முயற்சிக்கு மற்றது சுயநிர்ணய உரிமையை பெறுவதற்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கண்டிப்பாக அதில் எழுதியிருந்த எழுதப்பட்டது அதை அவ கண்டு அதை வாசித்த வாசித்த பிறகு சொன்னா நாங்கள் இப்ப வின்டர் செஷன் துவங்க போகுது அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரியில அதில் தான் இலங்கை தமிழர்கள் விவகாரத்தை பற்றி தான் கதைப்பேர் கதைப்போம் என்று அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அது அது ஒன்று நடந்த நடைபெற்றது அதை விட உங்களுக்கு தெரியும் பத்தொன்பதாம் தேதி ஜூலை ஓல்ட் பார்ட்டி மீட்டிங் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா நடைபெற்றது ஜெய்சங்கர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் அதை அதை கூட்டின்றனர் ஆனால் கன்வீன் பண்ணது ஜோஷி பிஜேபி மினிஸ்டர் ஜோஷி ஃப்ரம் கர்நாடகா அதிலும் நாங்கள் ஒரு அது நடக்க முதல் ஒரு ஒரு லெட்டர் கொடுத்திருந்தோம் ஜோஷிக்கு கொடுபட்டது என்னென்ன நாங்கள் தமிழர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்று ஸோ நாங்கள் இந்த இந்த முனைப்புகளையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எமது பார்வையில் நாங்கள் புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகள் இந்த அழுத்தங்களை கொடுக்கின்றார்கள் ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் காங்கிரஸ் அதில் லீடாக இருக்கின்றது இப்போது உள்ள நிலைமையில் இந்த ஓல் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப் சக்சஸ் ஆகும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அதனூடாக கன முனைப்புகள் நடத்தலாம் அதனூடாக தீர்வுகள் வரும் என்று நமக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது அண்ணா காசி ஆனந்தரண்ணா நிறைவாக இந்த பொதுஜன வாக்கெடுப்பு என்ற ஒரு முனைப்பு தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் மூலமாக அந்த நாடு ஒரு தனி நாடாக தமிழ் ஈழமாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்து ஒரு பொதுஜன வாக்கெடுப்பு என்று பேசப்படுகிறது இந்த பொதுஜன வாக்கெடுப்பை பற்றி உங்கள் புரிதலையும் மக்களுக்கான தெளிவையும் ஏற்படுத்த உங்களுடைய கருத்து என்று சொல்வதை விட நீங்கள் அதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துங்களேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு அந்த நாட்டிலே வாக்குரிமை கிடையாது நாங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளுடைய பிரஜைகளாக இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைகள் எங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுடைய பகிர்வுகள் அத்தனையும் எங்கள் மண் சார்ந்ததாகவே நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் ஊடக பரப்புகளின் ஊடாக நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது வேறு எதுவும் அல்ல எங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பொது சன வாக்கெடுப்பு என்பது என்ன 
புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய பங்கு என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்தோம் தமிழ் ஈழ விடுதலை எப்படி அடையப்படும் என்று பலவிதமாக பலரும் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் அதில் இரண்டு மூன்று வழிமுறைகள் பழி சென்று கண்களுக்கு முன்னே நமக்கு தெரிகின்றன ஒன்று தம்பி சிவாஜிலிங்கம் சொன்னதைப் போல கிரிமியாவில் ரஷ்யா தலையிட்டதை போன்ற ஒரு நிலைப்பாடாக என்றால் இந்திய அரசு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் விசாகப்பட்டினத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் கடற்படை விமானம் டாங்கிகள் எல்லாவற்றையும் அனுப்பிவிட்டார் இது நடந்த உண்மை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு உண்மை தமிழீழத்தை விடுதலை செய்வதற்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் இந்திய படைகளை அனுப்பி படைகள் இலங்கையில் பாய்வதற்கு விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து தங்கியிருந்த நேரம் அமெரிக்காவின் ஏதோ ஒரு தடையிட்டால் அது நிறுத்தப்பட்டது ஆகவே இந்தியா என்ன செய்யும் எப்படி செய்யும் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதையெல்லாம் நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நான் சொன்னதைப் போல புவிசார் அரசியல் சூழலில் இந்து மக்களில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஒரு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு கொந்தளிப்பான சூழலில் இந்தியாவுக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத நிர்பந்தம் இருக்கிறது அந்த நிர்பந்தம் தமிழீழ விடுதலையாய் முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து பொது ஜன வாக்கெடுப்பு என்பது இந்த இந்த வழிமுறைகளில் ஒன்றாக என்று ஊரகங்கும் பேசப்படுகிறது குமார் என்று எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் என்னோட சிறைச்சாலை இருந்தவர் தந்தை செல்வாவுக்கு வலது கையாக இருந்த தம்பித்துறை நீதிபதி அவர் ஒரு பெரிய தமிழீழ போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றிய ஒரு நீதிபதி அவருடைய மகன் முத்துக்குமாரசாமி என்னோட சிறையில் இருந்தார் அதற்கு பிறகு என்ன நேரம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் சட்டம் படித்து கொண்டிருந்தார் சிறையில் திடீரென்று ஒரு நாள் எதிர்பாராமல் பின்னால் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்ட பொழுதுதான் தெரிந்தது அவர் உலக மன்னிப்பு சபை இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டியின் துணைத் தலைவராக ஆகியிருக்கிறார் அமெரிக்காவில் அது மட்டுமல்ல அமெரிக்காவில் இருந்து முக்கியமான உலகின் பொதுஜன வாக்கெடுப்புகளுக்கு எல்லாம் அனுப்பப்பட்ட குழுவில் அவர் முதன்மையானவராக இருந்திருக்கிறார் அவர் டிமோருக்கு போயிருக்கிறார் சுடானுக்கு போயிருக்கிறார் இப்படி பல நாடுகளுக்கு இந்த பொது ஜன வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்காக போய் வந்தவர் தான் என்னுடைய நண்பர் குமார் ஒரு இனிய நண்பர் இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு சொன்ன சில செய்திகளை மட்டும் நான் பதிவு செய்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்பட்டது சிங்கள குடியேற்றம் நடந்திருக்கிறது முஸ்லீம்கள் பெருகியிருக்கிறார்கள் நெருக்கடியான சூழலில் தமிழர்கள் கூட எங்கெல்லாம் சிதறி கிடைக்கிற ஒரு காலம் எப்படி வாக்கெடுப்பு நடந்தால் நாம் வெற்றி பெறுகிற சூழல் இருக்குமா அல்லது அல்லது ஸ்கொட்லாண்டில் நடந்ததை போல் போய்விடுமா என்று இப்படிப்படியான குழப்பம் மனதில் ஏற்பட்ட பொழுது நான் அவரை அணுகிறேன் எனக்கு குமார் சொன்னது இதுதான் அப்படி ஒரு நிலை ஒரு காலமும் உருவாகாத என்று அவர் நம்பிக்கை தந்த அவர் சொன்னார் என்னை பார்த்து இந்த டயஸ்பரா வில் பி இன்க்ளூடட் இந்த வோட்டிங் லிஸ்ட் வோட்டர்ஸ் லிஸ்ட் என்று சொன்னார் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் உலகமெங்கும் வாழ்கிற சிதறி போன பதினைந்து லட்சம் தமிழர்கள் அவர்களுடைய வாக்காளர் அந்த அந்த உரிமை அப்படியே இந்த வாக்கெடுப்பில் இடம்பெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய முடியும் என்று அவர் சொன்னார் இன்னொன்றை சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு வெள்ளைக்காரன் போன பிறகு கிழக்கு மாகாணத்தில் குடியேற்றப்பட்ட சிங்களவர்கள் இதிலிருந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கூட ஒரு கோரிக்கை வைத்தால் அது விடுபடும் என்றும் என்று சொன்னவர் குமார் ஆகவே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது வாக்கெடுப்பு என்று ஒன்று நடந்தால் ரிஃபரண்டம் எங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது நாங்கள் தமிழ்ல அமைக்கலாம் என்று குமார் சொன்னதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன் ஏனென்றால் இது ஒரு சொல்ல வேண்டியவர் சொல்லி நான் கேட்ட ஒரு ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் மூவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை எங்கள் உலக தமிழர்கள் சார்பில் தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தரிக்கும் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தரிக்கும்